שצריך להתייחס לגוף שלך כמו מקדש. אם ככה, שלי בתקופת החורבן. <laughs> לא התאמלתי מאז כיתה ד' בשיעור ספורט כששיחקנו שני דגלים, ואני הייתי הדגל כמובן. <laughs> אפילו האבק על ההליכון מעלה אבק ומעלה זכרונות, מהפעם האחרונה שהוא ראה אותי מתקרבת אליו עם כוונות. כבר לבשתי שור, צליתי על מדס פורמלי, רק מוטיבציה לא הצלחתי לגייס, כנראה כי לא הייתה לי. <laughs> כי תכלס, דרייפיט סופח זהה, אבל לא יגון. ומה עם הזהה בציץ התחתון? <laughs> פעם שאמרתי לעצמי שלא עוד, הלכתי לאירובי במתנס. ראשים מושלגים מסביבה, מקפצצים בעולם, בית גיל הזהב, ואני יותר איטית מכולם. ועמדתי בסוף בפינה שאני אוכל לברוח בכל רגע אפשרי, אבל המדריכה וכל חברי השיעור דאגו לתקן את התנועות שלי. ועשינו כאלה קפיצות כוכב או ג'אמפינג ג'קס ואי אפשר, כל עציצי קופץ. אני עוד זוכרת את הטראומה דווקא אז. עברו בנים מהשכבה מהכדורסל וראו אותי עם מכל ריק וטייץ קרוע בבגאז'. וגם זאת כמובן נפתה בעיה. הייתי צריכה לזכור לשמור כל השבוע את התחתונים השחורים. כי לא התכוונתי לבנות טייץ חדש ובשלי היו בעקוז הרבה חורים. וזה הרבה יותר מדי מסובך. צריך לקום ולזוז, אבל אם מישהו ינסה לרצוח אותי, הסיכוי שלי עומד על בערך אחוז. כי אצלי וואלה רק מחשבות רצות, ושכיבות צמיחה אני עושה רק בלילות. אבל אני יודעת שאי אפשר שזה יימשך בזו הצורה, כשכל מדרגה שאני עולה מצריכה הנשמה, וזו מכסת הכושר שלי לאותה שנה. אז ניסיתי ללכת להיפו, ניסיתי לעשות ספורט בפאן, הגעתי, כולן בנות 12, מסתכלות עליי כאילו מחלקה גריאטרית זה כאן. ואז גיליתי שהקואורדינציה שלי כנראה נטשה אותי לטובת אחר, ולמרות שלהרגיש לא קשורה זה משהו שאני כבר מכירה, ולא רציתי יותר. אז ניסיתי להחזיק את עצמי בחוט קצר, פעמיים את עושה אימון חקוק. מצאתי על מי לעבוד, זה שרד פחות זמן מעוגה אצלנו בבית, אז קצר מאוד. בקיצור, מחוק. ראיתי פרסומת לחדר כושר שישנים, והמדריכי כושר שמזיזים לך את הרגליים, ידיים, אתה מתאמן בלי בכלל לשים לב. וזה נראה לי הדבר הנכון בשבילי, כי וואלה יותר מפילאטיס, יוגטיס וזומבה, מתאימה לשעת כושר שאפשר לנום בה.